মৃত্যুর পরও মানুষ দেখতে ও শুনতে পায় যে মানুষের জন্ম হয়েছে তাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে দুনিয়া সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে অনেক মানুষেরই জন্ম হয়েছে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে দুনিয়াতে বসবাস করার পর তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এই বিষয়ে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তালা বলেছেন প্রত্যেক প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে সুরা আল ইমরান একশো পঁচাশি তিনি আরও বলেছেন মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যি সত্যি আগমন করবে যা থেকে তুমি অব্যাহতি চাচ্ছিলে সুরা কাফ উনিশ আল্লাহ তালা আরও বলেন কখনোই নয় যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে কে তাকে রক্ষা করার জন্য ঝাড়ফুঁক করবে আর সে মনে করবে যে বিদায়ের সময় এসে গেছে সুরা কিয়ামা ছাব্বিশ থেকে আটাশ আমাদের নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন জীবনের স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুর কথা তোমরা বেশি বেশি স্মরণ করো তিরমিজি নাসাউ ইরুয়া ছয়শো বিরাশি তাই প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হল অধিকারের সৎ আমল করা এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা একটা জীবিত মানুষের হৃদপিণ্ড যখন থেমে যায় শরীরটা নিথর হয়ে যায় আর চিকিৎসক ঘোষণা দিয়ে দেন যে তিনি আর বেঁচে নেই একথা শোনার পর শোক নেমে আসে মৃত ব্যক্তির পরিবারের মধ্যে তবে তিনি কি জানেন এই শোক আর এই আহাজারি সে মৃত ব্যক্তিটিও শুনতে পান গবেষকরা এমনটাই দাবি করেছেন তাত্ত্বিকভাবে একজন মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেও একেবারে তিনি ফুরিয়ে যান না তার চেতনা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সজাগ থাকে এমনকি মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার আগ পর্যন্ত আত্মীয় স্বজন সহ সকল মানুষের কথাই তিনি শুনতে পান কিন্তু তার কিছু করার শক্তি বা সামর্থ্য থাকে না নিউইয়র্ক শহরের এন ইউএল মেডিকেল ইউনিভার্সিটির গবেষকগণ তাদের গবেষণায় এটাই প্রমাণ পেয়েছেন তারা হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদেরকে পর্যবেক্ষণ করেছেন যারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিক থেকে কার্যকরভাবে মৃত কিন্তু পুনরায় তারা আবার বেঁচে উঠেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে এমন রোগীরা মৃত্যুর পরও মানুষের কথা শুনতে পান মেডিকেল এবং নার্সিং স্টাফরা পরে এসবের সত্যতার প্রমাণ পেয়েছেন একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করার পরে তাকে গোসল করানো সহ যতগুলো কার্যক্রমের কথা হাদিসে এসেছে সেসব ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে করানোর কথা এসেছে আর আস্তে করানোর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে জোরে করালে মৃত ব্যক্তি কষ্ট পাবেন আজ থেকে চোদ্দশো বছর পূর্বে আমাদের নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যে কথাগুলো বলে গেছেন গবেষকরা এখন গবেষণা করে সেই বিষয়গুলোই প্রমাণ করছেন এদিকে ইসলাম বলে মৃত ব্যক্তি জীবিতদের কর্মকাণ্ড দেখতে বা কথাবার্তা শুনতে পায় না আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন নিশ্চয়ই আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না নাম ওল আসি রোম বাহান্ন অন্যত্র তিনি বলেন আপনি কবরবাসীদেরকে শোনাতে সক্ষম নন ফাতির বাইশ অনেকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের একটি হাদিস দ্বারা সোনার উপর দলিল পেশ করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন মানুষ যখন দাফন সেরে চলে আসে কবরে মৃত ব্যক্তি তাদের স্যান্ডেল বা জুতার আওয়াজ শুনতে পায় বুখারি মুসলিম মিসকাত একশো ছাব্বিশ এর উত্তরে শায়ক আলবানি রাদিয়াল্লাহ তালানু বলেন যখন ফেরেস্তাগণের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা হয় সে সময় সে জুতার আওয়াজ শুনতে পায় অন্য সময় নয় আল্লাহ পাক আমাদেরকে হাদিস কোরআন বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন প্রিয় ভিউয়ার্স এই প্রতিবেদন নিয়ে আপনার মন্তব্য জানাতে কমেন্ট করুন এবং সর্বশেষ নিউজ আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন